Good morning, students. This is Emperor Santaraju. Stand before you to continue the classes of Applied Physics, Unit One, the diffraction problems. And the other day we have completed the problems related to Unit Two part of fiber optics and uh, the Unit One part of uh, interference. We have completed. Now in the today's class, uh, I am going to discuss up about the problems and solutions of uh, diffraction. Let us see this. Okay. Now in the diffraction problems, my dear students. I would like to go to the first problem, which is known as. Um, I'm read out this particular problem. You just listen carefully. I'm scrolling out this. Uh, the first problem is like this. Calculate uh, problem number two point one. Calculate the angular separation between the first order minima on either side of central maximum when the width of the slit is one into ten power minus four centimeters. And the light illuminating has wavelength uh, 6000 angstrom units. Okay, if we have given a problem like this, in this particular problem, we are asked to find angular separation between the first order maximum, first order minimum. Okay, actually, when you are going to get the diffraction pattern, in the diffraction pattern, the first one is central maximum, and on either sides of central maximum, there will be first order minimum with a some sort of width. Okay, that we have given in this problem. If you have given, if you, if you look at this particular problem, in the width of the slit to 1 into 10 power minus 4 centimeters, we have angular separation. So, wavelength is 6000 angstrom minutes. Okay. Now, if you go to the solution part of this first problem, the width of the slit we have given, that is denoted by A, which is equal to 1 into 10 power minus 4 centimeters. And we, if we want to convert into meters, we can write it as 1 into 10 power minus 6 meters. And the wavelength of light we have given, that is lambda is equal to 6000 angstrom units. We can convert into it as meters. We will get 6000 into 10 power minus 10 meters. And uh, the order number is m is equal to 1. Okay. As we have given, how we, you may ask one doubt here. Sir, my reward number m is equal to 1 LR share 1 at the problem. Calculate the angular separation between the first order so there itself only we have verified that my order number is m is equal to 1 okay so bring all these values and substitute in the formula that a standard formula for condition for minimum is a sin theta is equal to m lambda but our ultimate article is to find out the angular separation angular separation is represented by theta in this particular problem therefore if you see this a sin theta is equal to m lambda in this formula, we have to find out this theta that is called angular separation. Okay. So, how do we get this theta? Theta is equal to sin inverse of m lambda by a. Is it clear? Theta is equal to sin inverse of m lambda by a. Therefore, theta is equal to sin inverse of m and order of the spectrum 1. No? Lambda and 6000 angstrom minutes each other. Then, we have to meter lock march 6000 into 10 power minus 10 no? divided by. 1 into 10 power minus 6. Okay. If we simplify this whole uh, product, uh, my dear students, we can get 0. 0.6. Therefore, I can write theta is equal to sin inverse of 0. 0.6. Okay. And if you take the calculator and there if you find the inverse trigonometric functions, I will get theta is equal to sin inverse of 0. 0.6 shift to the calculator. Theta is equal to 36 degrees 52 minutes or so. So, therefore, angular separation between the first order minimum on either side of central maximum actually is 2 theta. So, we have to theta 36 degrees 52 minutes. So, if we multiply 2 theta, we will get the actual answer which is known as 73 degrees 44 minutes. That was the ultimate answer for this problem which is termed as the angular separation between the first order minimum on either side of central maximum. Okay. This is the way of calculating the angular separation in first problem. Now, coming to the second problem, my dear students, I am read out this problem, look at carefully. Light of wavelength 6000 angstrom units falls on a screen at a distance of 1 meter from a narrow slit. Okay. Find the width of the slit if the first minimum lies 1 millimeter on either side of central maximum. So, in this problem also, we have given wavelength and a distance of separation, which is 1 meter and uh, the first minimum lies one millimeter on either side of central maximum. Therefore, if you go to the solution of this problem number two, I will get the wavelength of light lambda is equal to 6000 angstrom units. I can write it as 6000 into 10 power minus 10 meters. Distance between screen narrow slit D is equal to one meter and distance of the first minimum from the central maximum X is equal to one millimeter. If you also convert into it as meters, X is equal to one millimeter, 
మీటర్ లోకి మార్చుకుంటే ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ మిల్లీమీటర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ టెన్ పోర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ గా రాసుకుంటాం ఓకే వీ నో దట్ ది విత్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాక్సిమం ఈజ్ డబ్ల్యూ ఆ విత్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాక్సిమం నేను డబ్ల్యూతో సూచిస్తే డబ్ల్యూ నాకు టూ ఎక్స్ కి సమానం అవుతుంది ఇందాక మనం టూ తీట్ అని ఎలా అనుకున్నాము అలాగే డబ్ల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ విత్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాక్సిమం విచ్ ఈస్ క్వైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ హౌ కెన్ వి రైట్ దిస్ మరి టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే ఫార్ములేటెడ్ గా టూ డి ల్యామ్ డబ్బా ఏ కి సమానం అవుతుంది మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే టూ ఎక్స్ లో మనకి ఇక్కడ వన్ అయిపోతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డి ల్యామ్ డబ్బా ఏ బై టేకింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ మై విత్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఈజ్ ఇయర్ వన్ దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డి ల్యామ్ డబ్బా ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఏం చేస్తామంటే డి ఆల్రెడీ మనకు లెక్కలో ఇచ్చాడు వన్ మీటర్ అలాగే ల్యాండ్డా ఇచ్చేసాడు సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ టెన్ సో ఎక్స్ వచ్చేసింది మనకు ఎంత ఇచ్చాడు వన్ మిల్లీమీటర్ దాన్ని మనం మీటర్లోకి మార్చుకున్నాం అప్పుడు ఎంత వచ్చింది వన్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు డి ప్లేస్ లో ల్యాండ్డా ప్లేస్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో వాటి వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ సిక్స్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ టెన్ బై వన్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ మై టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ని మనం టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ని న్యూమర్ నెనమినేటర్ లో తీసుకొస్తే సిక్స్ బై టెన్ ఫోర్ ఫోర్ సో ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైంగ్ దిస్ ఇంటూ ఇట్ యాజ్ సెంటీమీటర్స్ మై డర్ స్టూడెంట్ ఐ కెన్ గెట్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో ద విత్ ఆఫ్ ద స్లిట్ మొత్తం మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ వస్తాయి ఓకే దిస్ ఈస్ ద మెథడాలజీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ విత్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఇన్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ A slit of width 1.5 mm is illuminated by a light of wavelength 500 nm. Nm is nanometers. Okay. So, width of the slit is 1.5 nm. Diffraction pattern is observed on a screen 2 cm 2 meters away. We have to say that this is the width of the central maximum. So, if we have to download the given values, the width of the slit is 1.5 mm. If we have to say that this is 1.5 mm, then we have to say that 1.5 పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు ఎన్ఎంఎల్ ఇచ్చాడు అంటే నానో మీటర్స్ మనకు తెలుసు మా గతంలో మనం ఎంటర్ఫీరెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చెప్పుకున్నాం వన్ ఎన్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టెట్ రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ గా రాసుకోవచ్చు మరి అలాంటప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎం అంటే ఎలా రాసుకుంటాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ గా రాసుకుంటాం అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ స్లిట్ తీసుకుంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్స్ ఓకే సో బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ త్రీ వాల్యూస్ మై డర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఆఫ్ విత్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మాక్సిమా దట్ ఈస్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డి ల్యామ్ డబ్బా ఏ ఐ కెన్ గెట్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కాన్స్టెంట్ అలాగే డి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్లిట్ అండ్ ద స్క్రీన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ అండ్ ల్యామ్ డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ డివైడెడ్ బై ఏ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది అయ్యా అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ వచ్చింది దీన్ని మనం మిల్లీమీటర్లోకి మార్చుకుంటే ఒక మిల్లీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ కాబట్టి టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ వచ్చింది సో ఫైనల్లీ ఐ కుడ్ కన్క్లూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ దేర్ ఫోర్ ద విత్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మాక్సిమం టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ ఇట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ఫోర్ కనుక మనం వెళ్తే లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ మెడ స్టూడెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ ది యాంగిల్ అట్ విచ్ ద ఫస్ట్ డార్క్ బ్యాండ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ బ్రైట్ బ్యాండ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫ్రాన్ హూపర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ బై ఎ స్లిట్ జీరో పాయింట్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ వైడ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ది ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ లో ఫస్ట్ డార్క్ కి దాని తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ డార్క్ బ్రాండ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఆ స్లిట్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉన్నట్టు చెప్పాడు అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ వైడ్ ఉన్నట్టు చెప్పాడు అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు అది 
జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ నైన్ సిక్స్ కనుక మనం క్యాల్కులేటర్లో కొడితే వీ విల్ గెట్ థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ఇది సిక్స్ డిగ్రీస్ ఇది ఓకే అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్ దిస్ ఈస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ సో ద యాంగిల్ అట్ విచ్ ద నెక్స్ట్ బ్రైట్ బ్యాండ్ ఈస్ ఫార్మడ్ వెన్ అది ఎప్పుడంటే ల్యాండ్ అయితే ఫస్ట్ బ్రాండ్ దానికి ల్యాండ్డా బై టూ కలిపాం అనుకోండి నెక్స్ట్ బ్రైట్ బ్యాండ్ అవుతుంది అంటే ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండ్డా ప్లస్ ల్యాండ్డా బై టూ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఎల్సిఎం కట్టి ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ల్యాండ్ బై టూ వస్తుంది థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాండ్డా బై ఈ డినామినేటర్లో టూతో ఏ వచ్చి మల్టిప్లై చేయబడుతుంది అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాండ్ బై టూ ఏ వస్తుంది ఓకే దేర్ ఫోర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ ల్యాండ్డా వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ టెన్ బై టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసి సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అని కొడితే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ వస్తుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ నైన్ ఫోర్ అప్పుడు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ నైన్ ఫోర్ మొత్తం ఎంత వస్తుందంటే మనకి జీరో డిగ్రీస్ టెన్ మినిట్స్ సిక్స్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఓకే సో ద ఫస్ట్ డార్క్ బ్యాండ్ అపియర్స్ ఎట్ అని యాంగిల్ థియేటా ఎంత వస్తుందంటే జీరో డిగ్రీ సిక్స్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ బ్రైట్ బ్యాండ్ అపియర్స్ ఎట్ అని యాంగిల్ అది ఎంత ఉంటుందంటే డిఫరెన్స్ అనమాట థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీస్ టెన్ మినిట్స్ సిక్స్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఓకే సో ఆ రకంగా మనము ఫస్ట్ బ్రైట్ బ్యాండ్ అలాగే నెక్స్ట్ బ్రైట్ డార్క్ బ్యాండ్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓకే నో కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ మోడల్ మై డర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫ్రాన్ హోపర్ డైఫ్రాక్షన్ అట్ ఎ సింగిల్ స్లిట్ ది ఫస్ట్ డైఫ్రాక్షన్ మ్యాక్సిమం ఫాల్స్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్త్ విత్ విత్ ఆఫ్ స్లిట్ విత్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ ఫైన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి విత్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఇచ్చాడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ మరి వన్ మైక్రోమీటర్ అంటే దాన్ని ఎలా రాస్తాం వన్ వన్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మీటర్స్గా రాస్తాం అంటే ద విత్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్స్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మీటర్స్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమం ఎంత ఉంటుంది థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మ్లో చెప్పుకున్నాం డెరివేషన్లో సింగిల్ స్లిట్ ఫ్రాన్ హోపర్ డైఫ్రాక్షన్ టు సింగిల్ స్లిట్లో బేటా ఎప్పుడు కూడా పయ్యే సైన్ థియేటా బై ల్యాండ్కి సమానం అవుతుంది మరి ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాక్సిమం ఎప్పుడు అక్కడ అవుతుందంటే బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పై అవుతుందని చెప్పి థియరిటికల్ పార్ట్లో చెప్పుకున్నాం మనం సో అప్పుడు నేను ఈ పై సైన్ థియేటా బై ల్యాండ్ అవని వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ పైకి సమానం చేస్తే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ల్యాండ్ ఐజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది పై ఏ సైన్ థియేటా బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పై వస్తుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ సైన్ థియేటా బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు నేను ఏ ప్లేస్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టా అనుకోండి ల్యాండ్ ఐజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సైన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఓకే After simplifying this product, I will get uh, sin 15 degrees to 0 0.259 and the sum is 2.5 into 10 to the power minus 6 into 0 0.259 by 1.43. If I simplify this, I will get 4.525 into 10 to the power minus 7 meters. And then, మరి ఒక యాంగ్స్టామ్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఫోర్ మైనస్ టెన్ మీటర్ సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఈ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ యాంగ్స్టామ్ యూనిట్స్గా రాసుకోవచ్చు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే సో ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ యాంగ్స్టామ్ యూనిట్స్గా పరిగణిస్తాం ఓకే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ మోడల్ మై ద స్టూడెంట్స్ ఫైన్ ద హాఫ్ యాంగ్లర్ విత్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్రైట్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ద ఫ్రాన్ హోపర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 into 10 power minus 5 centimeters wide slit to when the slit is illuminated by a monochromatic light of wavelength 600 nm. E lakka lo manakki width of the central bright maximum mo ichche said enthe said a is equal to 12 into 10 power minus 5. So if you can write it in a uh, uh, given pattern I can write it here the width of the slit a is equal to 12 into 10 power minus 5 centimeters. Nen meter lakka maach kunte 12 into 10 power minus 7 meters also the wave length of light lambda is equal to 600 nm and 1 nm is equal to 10 power minus 9 meters hai te 600 nm in march kunte 600 into 10 power minus 9 meters out in the so man ka
now coming to the seventh problem this is one of the formula different formula look at carefully a plane transmission grating have a four to five zero lines per centimeter is illuminated with the sodium light normally okay and in second order spectrum the spectral lines deviated by 30 degrees are observed okay idu ganaka jatha chuste oka sodium light meda oka plane transmission grating 4250 lines per centimeter tho illuminate ayindi appudu second order spectrum em ayindante 30 degree l konam chestu deviate ayindi alante appudu aa wavelength aa spectral line ki entu untadi okay solution ganaka man take up chesthe first given values lo number of lines per centimeter and grating ante dani man cap plane antam grating lo n ante total number of lines man ki antichadu 4 to 50 angle of diffraction antichadu theta is equal to 30 degrees second order spectrum daggara annadu kabatti man n 2 ga teesukuntam so lambda is equal to a standard formula the determination of wavelength of light idi man ki experiments lo kuda vastadi lambda is equal to sin theta by cap n into small n let me explain once again theta ante angle of diffraction small n ante order of spectrum cap n ante total number of lines per centimeter the intlo our respective values anni ganaku man substitute cheste lambda is equal to sin 30 by 4 to 50 into 2 veste sin 30 ante 1 by 2 1 by 2 ante decimals lo 0.5 divided by 4250 into rendu ni simplify cheste 8500 lo ostundi deeni mottani man simplify cheste 5.882 into 10 power minus 5 centimeters deeni mottani ni angstrom units lo convert cheste i will get 5882 angstrom units okay so the wavelength of spectral line lambda is equal to entho chindi manaki lambda is equal to 5882 angstrom units okay this is one of the model and if you go to eighth problem my students i am read out this a grating has 6000 lines per centimeter find the angular separation between two wavelengths 500 nm and 510 nm ante rendu pakka pakane unnai 510 nm anedi third order spectrum lo unnatuga pariganistam so ipudu data teeskunam ankonde number of lines on grating n is equal to enta 6000 lines per centimeter okay dani manam 6000 into 100 lines per meter ga maarchukochu wavelength of spectral line lambda 1 500 nm dani 500 into 10 power minus 9 ga meter lo convert cheskuntam okay right next wavelength of uh, spectral line 2 lambda 2 this known konde lambda 2 is equal to 510 nm and 510 into 10 power minus 9 meters okay na itla lambda 1 lambda 2 vachin tarvata order of the spectrum n annadu kabatti mana formula ni raskuntunnam sin theta is equal to n lambda by a plus d cross multiplication chesthe sin theta is equal to n n lambda ante deeni nunchi manaku ultimate ga theta kavali theta is equal to sin inverse of n n lambda ga teesukuntunnam ippudu ఈ ఫార్ములాని మనం రెండు దఫాలుగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అది ఎట్లా అంటే ఫర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ లాండ్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎం ఐ కెన్ సబ్స్ట్యూట్ థియేటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఆర్డర్ త్రీ అలాగే మరి లాండా అంటే సిక్స్ థౌసండ్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ అలాగే ఎన్ అంటే అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎం అన్నాడు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ సింప్లిఫై చేస్తే థియేటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఇది మొత్తం మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకే అలాగే ఫర్ లాండా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టెన్ ఎన్ఎం అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రం థియేటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇక్కడ మారిందల్లా ఒకటే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏమో లాండా వన్ దగ్గర ఫైవ్ టెన్ ఏమో లాండా టూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సో థియేటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ ఎయిట్ సింప్లిఫై చేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ డిగ్రీస్ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి థియే లాండా వన్కి థియేటా వన్ లాండా టూకి ఏమో థియేటా టూ అనేటువంటి యాంగ్యులర్ డిస్పర్షన్స్ కనుక్కున్న తర్వాత యాంగ్యులర్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్లెంగ్స్ కనుక్కోవడానికి థర్డ్ ఆర్డర్ దగ్గర మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది అది ఏంటంటే డి థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థియేటా టూ మైనస్ థియేటా వన్ ఓకే సో ఇప్పుడు థియేటా టూ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ థియేటా వన్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంటే డి థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ డిగ్రీస్లో నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ డిగ్రీస్ని తీసేస్తే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మనం ఏమంటామంటే యాంగులర్ సెపరేషన్ అంటాం మా స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నెంబర్ నైన్ కనుక మనం చూస్తే దీంట్లో ఫైండ్ ద హైయెస్ట్ ఆర్డర్ దట్ కెన్ బి సీన్ విత్ గ్రేటింగ్ హ్యావింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ యూజ్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎం ఇచ్చాడు సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇచ్చాడు అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు మనం దీన్ని డేటాలో రాసుకుంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆన్ గ్రేటింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఫైవ్ నైన్ జీరో సిక్స్ లైన్స్ పర్ సెంటీమీటర్ వస్తుంది అంటే మనకు ఫైవ్ నైన్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ లైన్స్ పర్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు కాబట్టి కన్వర్షన్లో దీన్ని మనం ఇలా రాసుకున్నాము ఇప్పుడు 
వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత వస్తుంది మనకి లాండా ఈజ్ ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎం ఇచ్చాడు నానోమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి మీటర్లోకి మార్చుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ గా మార్చుకున్నాం సో దేర్ పోర్ ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫార్ములా తీసుకుంటే స్మాల్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ డి సైన్ థియేటర్ బై లాండా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే సైన్ థియేటర్ బై క్యాపిటల్ అని లాండా వస్తుంది అంటే ఇన్ గ్రేటింగ్ ఫర్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఎంత అంటే థియేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర దేర్ పోర్ ఎన్ మ్యాక్స్ అంటాం దాన్ని హైయెస్ట్ ఆర్డర్ గ్రేటింగ్ ఎన్ మ్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ నైంటీ బై క్యాప్టెన్ ఇంటూ లాండా క్యాప్టెన్ ప్లేస్ లో నేను ఎంత పెట్టాను ఫైవ్ నైన్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పెట్టాను లాండా అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ నైన్ పెట్టాను సింప్లిఫై చేస్తే మొత్తం నాకు ఎన్ మ్యాక్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది మేడం స్టూడెంట్స్ అంటే యాజ్ మై ఎన్ మ్యాక్స్ హ్యాస్ టు బీన్ ఇంటీజర్ ద హైయెస్ట్ ఆర్డర్ దట్ కెన్ బి సీన్ ఈజ్ ఎంత అనమాట టూ ఇట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకే నో కమింగ్ టు ది ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ టెన్ కనుక తీసుకుంటే ఇన్ దిస్ టెన్త్ ప్రాబ్లమ్ calculate the minimum number of lines on a grating which will just resolve this sodium line in first order spectrum they ikkada manaku rendu wave lengths ichchadu entante okati 589 angstrom minutes rendu 589 angstrom minutes solution ganu take up chesthe wave length of sodium lines l1 okati l lambda 2 iskunnam lambda 1 5890 nenu centimeter lo maarchukunte 5890 into 10 power minus 8 alage rendodi 5896 ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు వేవ్ లెంగ్స్ ను ఉపయోగించి మీన్ కనుకుంటా అంటే యావరేజ్ అది ఎలా కనుకుంటాను లాండా ఈజ్ ఇక్కడ లాండా వన్ ప్లస్ లాండా టూ బై టూ సింప్లిఫై చేసి అంటే రెండింటిని కలిపి రెండు బై డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన వాల్యూ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు మీన్ వేవ్ లెంగ్త్ కనుకున్నాను నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్స్ కనుకుంటే ఏది ఎక్కువ ఉందో దాంట్లో నుంచి రెండో తీస్తాం కాబట్టి డి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాండా టూ మైనస్ లాండా వన్ అదెంత వస్తుంది సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ కి కనుక మనం రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రేటింగ్ కనుక్కుంటే వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఏంటది లాండా బై డి లాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ అండ్ ఇంటూ క్యాప్టల్ లాండా అంటే ఒరిజినల్ వేవ్ లెంగ్త్ డి లాండా అంటే చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్ ద రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ టు చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the product of order of spectrum with the total number of lines that was the definition of uh, resolving power okay ipudu din nunchi mana kavalsindi enante n total number of lines kavali ante cross multiplication iskovali therefore capital n is equal to lambda by small n into d lambda ipudu our respective values ni tisko substitute chesthe jagratha observe cheyandi meeru lambda ante mean d lambda ante difference so capital n is equal to 5893 into 10 power minus 8 by 1 into ante order of spectrum 1 into d lambda ante separation 6 into 10 power minus 8 mottani simplify chesthe naaku total number of lines grating meda enn unnattu ante 982 unnattu okay so the number of lines on the grating capital n is equal to 982 okay next last and final problem ganaku man chuste 2.11th problem a grating has 5 cm of surface ruled with 6000 lines per cm then what is the resolving power of the grating in the first order okay ikkada kuda similar pattern hai. length of ruled surface in grating l emo 5 cm so number of lines in the grating emo r value per cm lo ipudu mari ruled lines enn unnayo danto ee number of lines multiply chesthe vachedi total number of lines on the grating surface ento osadi 30 velu ochni ante 5 into 6 velu okay mari order of the spectrum enta 1 okay so resolving power of grating ki standard formula eppudu maradu emtay ante indaka problem lo chesam mana lambda by d lambda is equal to small n into capital n okay so then bring all the values and substitute here my lambda by d lambda is equal to 1 into 30000 jat kadar cheyandi 1 ante order of the spectrum 30000 ante total number of lines on the grating surface simplify chesthe my lambda by d lambda is nothing but 30000 okay that means the resolving power of the grating in the first order is equal to entho chind anamata 30000 okay and in this way we have to do the remaining problems also okay so i have covered the very important problems uh, in this diffraction pattern my dear students now in this particular problems you have uh, covered the formula for uh, number one resolving power and uh, dispersive power and as well as the angular separation etc okay and the remaining problems will continue in the next class thank you very much